Queridos hermanos, ya concluyendo estas predicaciones misioneras que han ido iluminando distintos temas de nuestra vida cristiana, viene muy bien precisamente el Evangelio de hoy, porque ayer mirábamos hacia el corazón de Cristo, hacia el amor de Dios por nosotros en Cristo, e indicábamos a ese corazón que nos ama de una manera concreta en la encarnación, en el silencio de la Eucaristía, en la Virgen Santísima que Él nos entrega para que sea Madre Nuestra desde el cielo y en ese corazón que atravesado derrama hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y mirando al Señor y mirando el amor inmenso de su corazón, podíamos preguntarnos qué es lo que Cristo ha hecho por mí y responder como lo hace San Ignacio diciendo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y luego en una segunda pregunta decirnos, ¿y yo qué he hecho por Cristo? Y en la respuesta a esa pregunta tenemos que hacer un examen de conciencia y nos encontramos con todos nuestros pecados e infidelidades, con la tibieza, con la pereza, con la cobardía, con la mediocridad de nuestra vida cristiana. Siempre nuestra respuesta de amor está en falta si miramos la inmensidad sin límites del amor con el que Jesús nos amó. Siempre nuestra pequeñez y nuestro egoísmo está en falta si miramos su generosidad sin límites. Luego de este examen de conciencia decíamos, hay que mirar para adelante y decir, ¿y ahora qué puedo hacer yo por Cristo? ¿Qué tengo que hacer por Cristo? Y señalábamos que la respuesta a esta pregunta, la mejor respuesta a esta pregunta es mirar hacia la Santísima Virgen porque nadie respondió con tanta generosidad al llamado de Cristo, al amor de Dios, como la Virgen Santísima. Nadie respondió con tanto amor al corazón de Cristo como el corazón de María. Y así como mirar al corazón de Cristo, lo suelo resumir en esas imágenes, la Eucaristía, la Cruz, la Virgen, la respuesta de María, suelo resumirla en una imagen que es la del Rosario, el Santo Rosario. El Rosario es la imagen de nuestra vida cristiana y de nuestra respuesta a Cristo. El Rosario lo rezamos con los labios, lo rezamos con el cuerpo porque van corriendo las cuentas entre nuestras manos, lo rezamos con la mente cuando lo rezamos bien y meditamos los misterios, pero al Rosario sobre todo tenemos que vivirlo, como lo vivió la Virgen Santísima. ¿Y esto qué significa? Recuerdo hablando de esto, que una vez, creo que fue cuando el Congreso Mariano, en algunas escuelas habían hecho un concurso de dibujo, en homenaje a la Virgen, y uno de los niños en una escuela había dibujado a la Virgen María que estaba de rodillas en un reclinatorio rezando el rosario delante de una imagen de la Virgen de Luján. Y nos podemos sonreír, es ingenuidad de niños, ¿no es cierto? Una vez un predicador entusiasta que no era tan niño estaba hablando sobre la Anunciación y también arrebatado por el fervor mariano Dice, ¿y qué hacía la Virgen Santísima cuando el ángel vino de parte de Dios? Dice, seguramente como era una niña piadosa estaba rezando el rosario. Bueno, eh, sí, nos podemos reír, pero sin embargo, sin embargo, claro, no sabemos qué estaba haciendo la Virgen en ese momento, pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el momento de la Anunciación? La escena que acabamos de leer en el Evangelio. Aparece el ángel y le dice a la Virgen, Dios te salve María, llena de gracia el Señor está contigo. Se empieza a construir por inspiración divina las primeras palabras del Ave María. 
las primeras palabras del Ave María y se empieza a vivir el primero de los misterios de gozo del Rosario, la Anunciación del Ángel y la Encarnación del Hijo de Dios. Ciertamente que la Virgen no rezó el Rosario como lo rezamos nosotros ¿eh? cuando hacemos pasar las cuentas en nuestras manos y repetimos el Ave María, pero la Virgen rezó el Rosario con su vida, es decir, vivió el Rosario y lo empezó a vivir en ese momento de la Anunciación. Cuando vino el ángel de parte de Dios para anunciarle que la había elegido para que fuera su madre aquí en la tierra. Ojo, Dios no necesitaba de nadie. Como no necesitó de un padre humano, tampoco necesitaba de una madre. Si Dios, que creó el mundo, hubiera querido hacer las cosas más fácil, ¡pum! Bate Cristo hubiera aparecido de golpe con 33 años predicando en medio de los judíos. Pero ese Dios, que no necesita de nadie, quiso necesitar de la Santísima Virgen. Y en un momento toda la historia de la humanidad estuvo pendiente de los labios de, la, de esa niña hebrea que recibía el mensaje del ángel Toda la historia de la humanidad estuvo pendiente de la respuesta de la Virgen. Y la Virgen inclinó la cabeza y dijo, sí, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La esclava, dijo. Ahora lo traducen en nuestro tiempo, hay palabras que son nuestro tiempo, es muy delicado de oído. No nos gustan las palabras fuertes. ¿eh? No hablamos de leprosos, sino de enfermos del mal de Hansen. Eh, no hablamos de ciegos, sino de no videntes. Suena mal hablar de herejes y entonces hay que decir hermanos separados. Como decía alguno, este, al diablo no hay que decirle diablo, sino hermano ángel separado. Y entonces, con el asunto este de la anunciación, no, la servidora, no, es claro. En ese tiempo no había servicio doméstico por horas. El que servía era esclavo. Y eso es lo que dice la Virgen, aquí está la esclava del Señor. ¿Cuál es la característica del esclavo? El esclavo no tenía otra voluntad distinta de la voluntad del dueño. Y eso es lo que dice la Virgen, lo que Dios quiera, mi voluntad es lo que Dios quiera. La única diferencia con el esclavo es que mientras el esclavo lo era por fuerza, la Virgen lo hace libremente, ella dice libremente ese sí. Es fácil decir que sí, ¿eh? Es fácil decir que sí con los labios, es fácil decir que sí con la lengua. El otro día lo decíamos, hablando de la familia y del matrimonio, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿eh? cuando los novios cristianos vienen aquí delante del altar y el sacerdote les pregunta si se aceptan y se quieren en la salud y en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, etc., los dos dicen sí. Y, bueno, fenómeno, reciben la bendición de la Iglesia, salen, tocan el Ave María, la gente contenta, ya está. No, ya está, no. Es fácil decir que sí con los labios, ¿no es cierto? Pero después, ese sí que los novios se dieron aquí delante del altar, lo tienen que seguir diciendo todos los días de la vida. Y ese es el sí que vale. Cuando van a confirmar el sí que se dijeron delante del altar, cuando lo van a confirmar todos los días de la vida. Cuando hay que decir que sí en la cocina y lavando los platos, cuando hay que decir que sí al salir para el trabajo, cuando hay que decir que sí porque vienen los niños, cuando hay que decir que sí en los momentos de alegría y también en los momentos de dificultad, de dificultad económica, de dificultad familiar, cuando hay que decir que sí y resulta que hubo una discusión, que hubo un enojo, que hubo... cuando hay que decir que sí ¿eh? y viene la tentación de la infidelidad, cuando hay que... ese sí es difícil de decir, todos los días, a lo largo de muchos años, pero eso es lo que vale, el sí que uno dice con los labios, vivirlo con la vida. Y así fue el sí de la Santísima Virgen. El sí que María le dio a Dios, ella lo dio con los labios y nunca lo negó con la vida. A partir del momento en que ella dijo sí, y dijo, soy la esclava del Señor, toda la vida de la Virgen solamente tuvo un sentido, que fue cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y esa es la primera imagen que nos deja el Santo Rosario, la Virgen viviendo el Rosario en este momento de la Anunciación. Decirle a Dios que sí, no solo con los labios, con la vida. Nosotros también le hemos dicho a Dios que sí, se lo dijimos en el día del bautismo por medio de nuestros padres y padrinos. 
se lo hemos dicho después todas las veces que hemos renovado las promesas del bautismo y cuando hemos querido vivir como cristianos en serio. Pero ese sí que le hemos dicho a Dios con la lengua, ¿cuántas veces lo hemos traicionado con la vida? Todas las veces que hemos pecado, todas las veces que nos hemos olvidado de Dios, que hemos sido cristianos flojos, cristianos pecadores, cristianos tibios, cristianos cobardes, ¿cuántas veces hemos negado con la vida el sí que le dijimos a Dios con la lengua? Ese es el primer ejemplo de la Virgen, decirle a Dios que sí. Y a partir de ese momento la Virgen siguió construyendo el Rosario con su vida, viviendo el Rosario. Viene el segundo misterio de gozo, la Anunciación del Ángel y la Encarnación del Hijo de Dios. Y entonces María que llega, Isabel inspirada, que sigue construyendo el Ave María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la Virgen Santísima que pronuncia aquellas palabras del Magnífica, dando gloria a Dios. Los que dicen, cristianos evangélicos o católicos con mentalidad protestante, que la Virgen hay que dejarla como en el Evangelio, ahí de costado, en silencio, no se dan cuenta que en el Magnífica la Virgen dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Es decir, ella tiene conciencia de la gloria que va a tener en el futuro. Pero al mismo tiempo dice, porque Él hizo grandes cosas en mí. Toda la alabanza que la Iglesia Católica dirige a la Virgen es la alabanza para Dios en la mejor de sus obras. Él es el que hizo en María cosas grandes. La Virgen vive los misterios del Rosario, la Navidad, los ángeles que cantan en el cielo, vienen los magos y los pastores, el corazón de la Virgen se llena de alegría. La Virgen a partir del momento que dijo que sí, empezó a vivir junto a Cristo los misterios del Rosario, es decir, todos los momentos principales de la vida de Cristo. Pero el Rosario como ustedes saben, tiene misterios de gozo, pero tiene también misterios de dolor. La Virgen vivió los misterios de gozo, la alegría de Navidad que decíamos recién. Gloria a Dios en el cielo, cantan los ángeles, pasan los hombres en la tierra y vienen los magos y los pastores. La presentación en el templo y el viejo aquel Simeón toma al niño en sus brazos y reconoce al Mesías y dice, Señor, ya me podés llevar de este mundo, mis ojos han visto al Salvador. Y el corazón de la Virgen se llena de alegría, pero al mismo tiempo, en esa alegría se hace presente el dolor, porque sigue hablando el viejo profeta y le dice, será signo de contradicción, y a ti una espada te atravesará el corazón. La Virgen vivió el sí que le dio a Dios en los momentos de alegría, en los momentos buenos, pero la Virgen vivió también en los momentos de dolor. Y el sí que le dio no lo vivió solamente en la Navidad, sino también el Viernes Santo, junto a la cruz en el Calvario, cuando todos abandonan a Cristo, cuando todos lo niegan, lo traicionan, lo venden, cuando Cristo está muriendo en la cruz. La Virgen, como la presentábamos en estos días, junto a la cruz, con el dolor inmenso que tiene la madre que ve morir a su hijo crucificado, pero como dice el evangelista, testigo presencial, de pie junto a la cruz, es decir, sin aflojar, sin achicarse, sin desesperarse de pie junto a la cruz, cuando todos traicionan, cuando todos abandonan, cuando todos niegan, cuando ese pueblo al que Cristo ha llenado de favores grita, crucifícalo, la Virgen está junto a Jesús. La Virgen le dijo a Dios que sí, y ese sí lo vivió junto a Cristo, cumpliendo la misión que Dios le había encomendado en Navidad y en el Viernes Santo, en las buenas y en las malas, en la tristeza y en la alegría. Ese es el ejemplo que la Virgen Santísima nos deja en el Santo Rosario. 
y la tristeza y, el do, y, el, y, la, y la alegría se fueron mezclando en la vida de la Virgen. Ya lo decíamos recién, cuando en la presentación en el templo siente todo el gozo de la profecía que se cumple, viene la otra profecía de la espada que le va a atravesar el corazón. Y cuando esa profecía se cumple el Viernes Santo, porque esa lanza de hierro que atraviesa el corazón de Cristo es como una espada terriblemente dolorosa, aunque invisible, que atraviesa el corazón de la Madre. Pero sin embargo, cuando las tinieblas caen sobre Jerusalén y Cristo es dejado en el sepulcro y parece que las tinieblas han triunfado y que la luz ha sido derrotada, si hay algún lugar, tal vez el único lugar donde brilla una chispa de luz y de esperanza y de gozo, es en el corazón de María, que sabe como Madre del Señor y como llena de gracia, que no ha terminado todo ahí. Y esa luz que va a vencer a las tinieblas en la madrugada del Domingo de Resurrección, ya está brillando en el corazón de María. Así es la vida del cristiano también como los misterios del Rosario. La vida del cristiano es como un tiento en donde se trenzan el gozo y el dolor, la alegría y la tristeza. No le pidamos a Dios otra cosa. La vida del cristiano, como la vida de todo hombre, no es un paraíso en la tierra y el Señor no nos prometió un paraíso en la tierra nos prometió a los que íbamos a seguirlo un camino difícil y el paraíso conquistarlo al final del camino. No le pidamos al Señor, como decíamos el otro día, como piensan aquellos que entienden su vida cristiana como un buen negocio con Dios. Si yo me porto más o menos bien y no hago pecados de lo más gordos, el Señor me tiene que dar aquí en la tierra salud, dinero y amor y satisfacer todos mis caprichos y lo que se me ocurra pedirle, así sea la lotería de Navidad con dos millones de australes. Algunos entienden la vida cristiana así como un buen negocio con Dios. ¿Y después qué pasa? Que aparece la cruz. Aparece la cruz de una enfermedad, de un problema en el trabajo, aparece la cruz de la muerte de una persona querida, aparece la cruz de una calumnia, de un problema con un vecino, de un problema en la casa, y entonces se revela en contra Dios. La vida del cristiano como la vida de todo hombre, lo repito, como los misterios del Rosario, es un tiento donde se trenzan el gozo y el dolor. Y así fue la vida de la Virgen. ¿Y qué es lo que importa? Que sepamos decirle a Dios que sí en las buenas y en las malas, en el gozo y en el dolor, en la tristeza y en la alegría, en la Navidad y en el Viernes Santo. Y entonces sí, si siguiendo el ejemplo de la Virgen le decimos a Dios que sí, y ese sí que decimos con la lengua lo vivimos con la vida, y con la vida lo vivimos en las buenas y en las malas, entonces sí, un día existirán para nosotros los otros misterios del Rosario que son los misterios de gloria, pero eso ya no los hacemos nosotros, esos son regalo de Dios. Porque la Virgen fue capaz de ser fiel al sí que le dio a Dios cuando éste le propuso la misión de ser su madre aquí en la tierra, porque la Virgen mantuvo ese sí a lo largo de toda su vida, porque estuvo junto a Cristo en la cruz, entonces Dios le abrió las puertas del cielo porque estuvo unida a Cristo en el dolor y en la muerte, estuvo también unida a Cristo en la resurrección y Cristo que ascendió a los cielos llevó a su madre consigo en cuerpo y alma en el día de la Asunción y ella allí es reina y es la cabeza de la Iglesia, la primicia de toda la Iglesia, porque toda la Iglesia, todos nosotros peregrinamos para llegar al lugar donde se encuentra la Virgen en el cielo. E incluso los santos que están en la gloria todavía esperan la resurrección de los cuerpos. María está allí junto a Cristo porque fue fiel en la tierra, Dios le fue fiel, Dios la coronó, porque estuvo junto a la cruz, nos mostró aquella verdad que también tiene importancia para nuestra vida, de que el camino hacia el cielo, hacia la resurrección y hacia la gloria, por más que esté lleno de alegrías y de bendiciones de Dios, en algún momento pasa por el Calvario. Que la cruz 
es la única llave que abre las puertas del cielo. No se alcanza, no se llega al cielo si no se pasa en algún momento por la cruz. Pero la vida del cristiano no termina en la cruz. No termina en la cruz porque entonces sí sería para desesperarse, para angustiarse. Si la, si la historia, si la aventura de Cristo hubiera terminado en la cruz, Cristo sería un fracasado, un frustrado. Cristo no sería Dios. Pero Cristo pasó por la cruz y por la muerte para llegar a la resurrección. Esos son los misterios de gloria, los misterios de triunfo, los de la Iglesia triunfante. Y hacia eso caminamos con la gracia de Dios. Pensémoslo, pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a entenderlo y sobre todo a vivirlo. Cada vez que rezamos el Rosario con las manos y con los labios y con la mente, pidámosle a ella que nos ayude a hacer de nuestra vida un Rosario a decirle como ella a Dios que sí, no solo con los labios, sino con toda la vida, y a decirle ese sí en las buenas y en las malas, para que un día el Señor nos diga que sí y nos abra las puertas del cielo y allí podamos reinar en ese gozo, en esa alegría de la contemplación y del amor, sin mezcla de mal alguno, reinar con Cristo, reinar con la Virgen y con los santos, por toda la eternidad, que así sea.